ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയാണ് സോ എന്താണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഒരു ജീവിയും അത് ജീവിക്കുന്ന മീഡിയവും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്വസനം അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കേസിൽ മെയിനായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള റെസ്പിറേഷനുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ റെസ്പിറേഷനും അതേപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷനും ഇൻറ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക ശ്വസനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ റെസ്പിറേഷനിൽ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമും അതിൻ്റെ നിയർ ബൈ സെൽസും തമ്മിലായിരിക്കും ബ്ലഡ് സ്ട്രീമും നിയർ ബൈ സെൽസും തമ്മിൽ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയാം അതേസമയം എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷനിൽ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ബ്ലഡ് സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ രക്തപ്രവാഹവും പിന്നെ ലങ്സും ശ്വാസകോശവും തമ്മിലായിരിക്കും ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അവോയ്ഡ് സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ബ്ലഡ് പി എച്ച് ആൻഡ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് രക്തത്തിലെ പി എച്ചും അതേപോലെ ശരീരദ്രവം അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് എന്നിവയിലുണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം ഒഴിവാക്കാൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം സഹായിക്കുന്നു റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ പ്രൊവൈഡ് മാക്സിമം സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും ഡിഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപനത്തിന് മാക്സിമം സർഫസ് ഏരിയ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ സർഫസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഫ്രം ഹാർഷ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സച്ചസ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ പോലെയുള്ള കഠിനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇത് സർഫസ് മെമ്പ്രെയിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് മെയിനായിട്ടും ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്പിറേഷനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്നും എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്നും ഇൻറ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഗ്യാസിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലും അതേപോലെ നിയർ ബൈ സെൽസിലുമായിട്ടാണ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയാം ശരീരകോശങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ടിഷ്യൂയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ രക്തം ഓക്സിജൻ്റെ അഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് വോളിയം അഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് ശതമാനം വോളിയം ഉപേക്ഷിക്കുകയും അതേപോലെ നാല് തൊട്ട് ആറ് ശതമാനം വോളിയം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് ഗ്യാസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് ബ്ലഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ടിഷ്യൂയിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും ഇതിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജനും ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി സി ആണ് ആർ ബി സി ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് കൂടുതൽ ഓക്സിജനും ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി സി ആണ് ഇത് പിന്നീട് എന്താ ടിഷ്യൂയിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും എന്നാലും ഈ ആർ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സിജൻ കൊണ്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആർ ബി സി carried out by 30% of carbon dioxide and remaining by plasma. ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി സെൽ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡാൽട്ടൺസ് ലാവ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷറിനെയാണ് അപ്പം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാൽട്ടൺ സ്ലാവ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇഫ് ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം ഓഫ് മെർക്കുറി ഇൻ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആൻഡ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ സെൽ ഈസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മെർക്കുറി ഓക്സിജൻ മൂവ്സ് ഇൻ ടു ദ സെൽ അപ്പം ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിലെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം ഓഫ് മെർക്കുറിയും സെല്ലിലെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറിയുടെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ സെൽസ് സെല്ലിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അന്നേരം ഇതിന്
ലങ്സും ബസ് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഓഫ് സെവൻറ്റി ഓഫ് നൈട്രജൻ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് എസ്പിറേഷൻ ഓഫ് സെവൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നൈട്രജൻ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇനി നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം ദ ഹ്യൂമൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെനി ഓർഗാൻസ് സജസ് നോസ് നേസൽ ക്യാവിറ്റി ഫാരിൻസ് ലാരിൻസ് ട്രിക്കിയ ബ്രോങ്കൈ ആൻഡ് എ പെയർ ഓഫ് ലങ്സ് ബട്ട് ലങ്സ് ആർ ദി മെയിൻ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗാൻസ് വെയർ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് അന്നേരം ഹ്യൂമൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മെയിൻ ഓർഗാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോസ് നമ്മുടെ മൂക്ക് തൊട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാം വരും എന്ന് വെച്ചാൽ മൂക്ക് നേസൽ ക്യാവിറ്റി ഫാരിങ്സ് ഫാരിങ്സ് ഉണ്ട് ലാരിൻസ് ഉണ്ട് ട്രക്കിയ ഉണ്ട് ബ്രോങ്കൈ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പെയർ ലങ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഈ ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗനിൻ്റെ മെയിൻ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്സ് ആണ് ഈ ലെങ്സിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കാം ആദ്യം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് നേസൽ ക്യാവിറ്റി നേസൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് നേസൽ ക്യാവിറ്റി ഈസ് ടു മോ മോയിസ്റ്റൺ വാം ആൻഡ് ട്രാപ്പ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എയർ കമ്മിങ് ഇൻ ഇറ്റ് ത്രൂ നോസ്ട്രിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേസൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് പൊടിപടലങ്ങളെ എല്ലാം കടത്തിവിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നേസൽ ക്യാവിറ്റി ഉള്ളത് നേസൽ ക്യാവിറ്റി ഓപ്പൺസ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഫാരൻസ് അടുത്തത് ഫാരൻസ് നോക്കാം ഫാരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ പാസേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും അതേപോലെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും കോമൺ പാസേജ് ആണ് ഈ ഫാരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാരൻസ് പിന്നീട് ഏതിലോട്ട് പോകും ലാരൻസിലോട്ട് പോകും ലാരൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സൗണ്ട് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രക്കിയുടെ മേളിലായിട്ടാണ് ഈ ലാരൻസ് ഇരിക്കുന്നത് ലാരൻസ് ആണ് എന്താണ് ലാരൻസിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സൗണ്ട് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ബോക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലാരൻസിനകത്ത് ഒരു പെയർ വോക്കൽ കോഡ്സ് കാണും അപ്പം എയർ ഈ ലാരൻസിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ വോക്കൽ കോഡിൽ വൈബ്രേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് സൗണ്ടായിട്ട് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതിനെ നമുക്ക് വിൻ പൈപ്പ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം കേട്ടോ വിൻ പൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം ഏതാണ്ട് ടെൻ ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതേപോലെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ടു ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ട്രക്കിയ രണ്ട് ചെറിയ ട്യൂബ്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രോങ്കൈ ബ്രോങ്കൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലൂറൽ വേഡാണ് ബ്രോങ്കൈ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബ്രോങ്കൈ എന്ന് പറയും ഓരോന്നായിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ബ്രോങ്കസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് ബ്രോങ്കൈ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ലെങ്സിലും അതേപോലെ റൈറ്റ് ലെങ്സിലോട്ടും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ലെങ്സിൽ വെച്ച് ഈ ബ്രോങ്കൈ പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രോങ്കിയോൾസ് അന്നേരം ബ്രോങ്കൈ പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രോങ്കിയോൾസ് ഈ ബ്രോങ്കിയോളിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു ടൈനി തിൻ വാൾഡ് സാക്സ് കാണും ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സാക്സ് കാണും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽവിയോളൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൽവിയോളയെ ചുറ്റപ്പെട്ട് എന്താണ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും എൻ ഹ്യൂമൻ എ പെയർ ഓഫ് ലങ്സ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി വൺ ഓൺ ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ഹേർട്ട് ഹർട്ടിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ലെങ്സ് ഇരിക്കുന്നത് ഈസ് ആർ കോൾഡ് റൈറ്റ് ലെങ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ലെങ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ലെങ്സ് എന്നും ലെഫ്റ്റ് ലെങ്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ അത് ഞാൻ നേസൽ പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നേസൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ
നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ കാണാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ബ്രോങ്കൈ ബ്രോങ്കിയോളാവും പിന്നെ അത് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൽവിയോള ഈ സാക്ക് 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 മോഡലിൽ ആൽവിയോളയിലാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം ഇനി കുറച്ച് റെസ്പിറേറ്ററി പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കാം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഡെഡ് വോളിയം ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഹെയിൽഡ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് വിത്ത് ദ ബ്ലഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡെഡ് വോളിയം ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന എയർ അത് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡെഡ് വോളിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് ടൈഡൽ വോളിയം ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിലിലും ഫീമെയിലിലും രണ്ട് കണക്കാണ് വോളിയം ഓഫ് എയർ മൂവ്ഡ് ഇൻ ടു ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലങ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് നോർമൽ ബ്രീതി നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളെ ശ്വാസോശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ എന്താണ് എത്രമാത്രം വോളിയം ഓഫ് എയർ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് എടുക്കുന്നു അതേപോലെ പുറത്തോട്ട് വിടുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈഡൽ വോളിയം മെയിലിൻ്റെ കേസിൽ അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലും ഫീമെയിലിൻ്റെ കേസിൽ ത്രീ നയൻറ്റി എം എല്ലും ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം ഇത് എല്ലാ ടൈമും കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ച് 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 പോകണം കേട്ടോ ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആർ വി എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ദി മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻസ്പ ഇൻസ്പയർഡ് വിത്ത് എഫേർട്ട് ഫ്രം എൻഡ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി പൊസിഷൻ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രാ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫ്രം ലോ പീക്ക് ടൈഡൽ വോളിയം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് കോംപ്ലിമെൻ്റൽ എയർ സോ ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം എയർ വലിച്ചുള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാം എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുത്ത് എത്രമാത്രം എയർ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ിലേക്ക് വലിക്കാം വലിച്ച് ശ്വാസകോശത്തിൽ അവിടെ ലങ്സിനകത്ത് എടുക്കാമെന്നുള്ളതിനെയാണ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം അത് മെയിലിൻ്റെ കേസ് ത്രീ ലിറ്ററും ഫീമെയിലിൻ്റെ കേസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലിറ്ററുമാണ് ഇനി എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പെയർഡ് ഫ്രം ദ എൻഡ് എക്സ്പിറേറ്ററി ലെവൽ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രാ എക്സ്പിറേഷൻ ഫ്രം ലോ പീക്ക് ടൈഡ് ടൈഡൽ വോളിയം മാക്സിമം എക്സ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ ആണ് അടുത്തത് റെസിജുവൽ ഓളിയം ഈവൻ ഇഫ് വി എക്സ്പെയർ ദ മാക്സിമം എഫേർട്ട് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് റിമൈൻ ഇൻ ലങ്സ് റെസിജുവൽ ഓളിയം ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് റിമൈനിങ് ഇൻ ലെൻസ് ആഫ്റ്റർ മാക്സിമം എക്സ്പെറേഷൻ നമ്മൾ മാക്സിമം എയർ വെളിയിലോട്ട് എക്സ്പെയർ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ലങ്സിനകത്ത് കുറച്ച് എയർ തങ്ങി നിൽക്കും അതിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡ്യൽ ഓളിയം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിലിൻ്റെ കേസിൽ ഏതാണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്ററാണ് ഫീമെയിലിൻ്റെ കേസിൽ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ലിറ്ററാണ് ഇനി അടുത്ത ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ ലങ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് മാക്സിമം ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദി സം ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ റെസിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഇൻസ്പിറേഷണൽ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ മാക്സിമം The amount of gas that can be inspired from resting respiratory level is about 3.6 liter. Functional residual capacity is the amount of gas contained in lungs at the rest, resting respiratory level. From total lung capacity, the functional uh, residual capacity is the same as the inspiratory capacity. Deem, സമ്മാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മൈന്യൂട്ട് വോളിയം ഇറ്റ് ഈസ് ദി വോളിയം ഓഫ് എയർ ബ്രീത്ത്ഡ് ഫോർ വൺ മിനിറ്റ് സോ മിനിറ്റ് വോളിയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി വോളിയം ഓഫ് എയർ ബ്രീത്ത്ഡ് ഫോർ വൺ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന വോളിയം ഓഫ് എയറിനെയാണ് മിനിറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ദ maximum amount of air that a person can expel from the lungs after the after first filling the lungs to their maximum extent it is equal to the sum of inspiratory reserve
ഫീമെയിലിൻ്റെ കേസിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ ഇത് ഇത്രയും റെസ്പിറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് ഡെഫിനേഷൻ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റെസ്പിറേറ്ററി പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടേംസും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വൈറ്റൽ ടോട്ടൽ ലെങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയും അതേപോലെ റിസിച്വൽ വോളിയത്തിൻ്റെ സമ്മാണെന്നും അതേപോലെയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ പിന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാവർക്കും ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ലെക്